Questa piazza, Piazza Europa, poteva essere uno degli epicentri della festa e invece è rimasta completamente deserta. La delusione per la sconfitta patita ieri sera nello spareggio salvezza contro il Verona è ancora bruciante. Purtroppo quest'anno è andata così, niente, retrocediamo a malincuore e speriamo che l'anno prossimo però riusciamo a costruire una formazione di tutto rispetto per poter risalire velocemente in Serie A. A fine partita la squadra è venuta sotto la curva, anche la dirigenza. Eravamo giustamente tutti delusi, sia i giocatori in campo e specialmente noi tifosi che ci mettiamo l'anima tutto l'anno e vorremmo sempre che le cose fossero positive. Qualcuno ha applaudito, qualcuno ha fischiato, è venuta anche la dirigenza, speriamo che abbia capito che il valore di questa società è il pubblico e quindi che l'anno prossimo allestiscano una squadra come si deve. Mi è dispiaciuto, io non lo seguo più tanto, lo Spezia però è pur sempre la squadra della nostra città, era in Serie A, mio nipote invece è andato a vederlo che ha 16 anni. Eh, ci sarà rimasto male, oggi non l'ho ancora sentito, ma lui è un tifoso sfegatato. Sì. C'è anche fiducia di ritornare subito in Serie A? Ah, speriamo, dai, se ci sarà una buona squadra si spera di tornare in A. Quello senza dubbio, la speranza è, è sicuramente quella. Forse, fra virgolette, ce l'aspettavamo, nel senso che poi ritrovandoci con una squadra, con il Verona, città più importante della nostra, più grande... C'erano tutte le premesse perché andasse a finire così, ma noi torneremo in A. È un vero peccato perché a mio avviso è stato un campionato uh, perso nelle prime partite dopo che in diverse situazioni lo Spezia si è trovato in vantaggio anche di due gol e negli ultimi 5-6 minuti, addirittura, addirittura nei minuti di recupero, veniva sempre rimontato, quindi non c'è tanto da rammaricarsi per uno spareggio perso perché in una partita secca può succedere qualsiasi cosa dispiace per la città, dispiace per la squadra dispiace per tutti i ragazzi che hanno speso tempo e denaro per, per seguirli però insomma c'è sempre la buona speranza che con un buon paracadute di Serie B si possa allestire una squadra che nel giro di un paio d'anni possa ritornare in Serie A Che cosa è mancato di più? La Rosa, l'allenatore o la società? Ma una società straniera, per quello che credo io e penso io, non è mai facile da gestire e interpretare per una città piccola come la nostra. La scelta di Semplici è stata una scelta dettata dal poco coraggio. Era forse meglio provare una strada spregiudicata come è stata nei primi due anni con Italiano e con Motta, che comunque erano due allenatori che vivevano di un calcio propositivo piuttosto che semplice, che seppur un gran tecnico e presumo una gran persona, che non conosco personalmente, però insomma per il punticino in Serie A non ci si sta. Ecco, io credo che la scelta, lo sbaglio sia dalla società in primis e in secondo dell'allenatore, la rosa poi, d'altronde era quello che era.